हेलो फ्रेंड्स सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मध्य अपन आतापर्यत श हिटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट सो बेसिकली करंट ज्यास कंडक्टर मधुन पास होतो ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन पोटेन्शियल तो कंडक्टर मधे जर एखाद रेजिस्टन्स सारे इलिमेंट आए तो हिट प्रोड्यूस होता अपन पाल तो हिट सा अपन फॉर्म्यूला ही गिरा गिरा त्यानंतर तो रेजिस्टन्स जर आपण रिप्लेस केला आणि दुसरं एखादं इक्विपमेंट त्या ठिकाणी टाकलं लाईक मोटर ऑर सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तर ती इलेक्ट्रिकल पॉवर कन्झ्युम करून ते इक्विपमेंट ऑपरेट होताना आपण पाहिलं हिटिंगचे इफेक्ट आपण स्टडी करताना त्याचे ऍप्लिकेशन्स पाहिले त्यामुळं होणारे ऍक्सिडेंट्स पाहिले आणि त्यानंतर ओस्टेडचा एक फेमस एक्सपेरिमेंट आपण स्टडी केला की ज्यामध्ये ओस्टेडने आपल्याला एक फार महत्वाचं फिनॉमिनन दिलं आणि ते म्हणजे मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक त्या करंटच्या कंडक्टरमधून जाण्यामुळे त्या कंडक्टरच्या सराउंडिंगमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं आणि त्या मॅग्नेटिक फील्डचं स्ट्रेंथ ही त्या कंडक्टरवर अवलंबून असते इनफॅक्ट त्याची डायरेक्शन देखील डायरेक्शन ऑफ करंटवर अवलंबून असते मग त्याचे ॲप्लिकेशन आपण बघितले त्याचं मेजर ॲप्लिकेशन म्हणजे गॅल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर सो मित्रांनो आता ह्या सेक्शनमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन अपन तेज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करू एक्सपेरिमेंट सिंपल है जर सपोज अपन एक वायर घर घी वायर अपन गैलवेनोमीटर नवाच इन्स्ट्रूमेंटला पद्धति जोड़ी आता गैलवेनोमीटर का है कस वर्क होते हैं तुम्हारा संग तत्पूर्वी हा प्रयोग समझ तो अपन एक वायर घी गैलवेनोमीटर ली कनेक्ट के लिए ठीक है हा गैलवेनोमीटर का पॉइंट आता या वायरच्या बरोबर खाली आपण एक मॅग्नेट ठेवला लाईक दिस एन पोल एस पोल ठीक आहे आता आपल्याला दोन गोष्टी इथे करायच्या आहेत एकतर आपल्याला मॅग्नेटची मुवमेंट करायची वायरच्या भोवती किपिंग वायर स्टेशनरी किंवा मग आपल्याला वायरची मुवमेंट करायची आहे किपिंग मॅग्नेट स्टेशनरी आणि आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं काय होतं ते ठीक आहे तर मित्रांनो सुरुवातीला ज्या वेळेस आपण वायरची मुवमेंट करतो साहजिक आता अपन हे जवर मैग्नेट मैग्नेट ने वायर के सराउंडिंग मध्य तैयार मैग्नेटिक फील्ड तैयार के लिए मैग्नेटिक फील्ड तैयार के लिए ठीक है मत वायर की जर आप मैग्नेटिक फील्ड मध्य मुवमेंट के लिए तो यू विल सी द पॉइंटर इन द गैलवेनोमीटर डिफ्लेक्स तो पॉइंटर का गैलवेनोमीटर का डिफ्लेक्ट हो थोड़क तू गैलवेनोमीटर करंट सेंस कर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज सेंस बाय द गैलवेनोमीटर गॅल्वेनोमीटर बेसिकली करंट सेन्सिंग डिव्हाइस आहे मग आपण बघितलं तर इथे करंट सप्लाय करायला कुठल्याही प्रकारची बॅटरी नाहीये लक्षात घ्या मी फिगर काढताना कुठे बॅटरी काढली का सेल काढला का नाही काढला मी फक्त वायर जोडली तिथे दोन टोक गॅल्वेनोमीटरला जोडली गेली आणि त्या वायरमध्ये वायरच्या जवळ एक मॅग्नेट ठेवलं की जेणेकरून तो मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करत इन द सराउंडिंग ऑफ वायर मग आता पहिल्या अरेंजमेंटमध्ये वेन द करंट कॅरिंग वायर करंट कॅरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूव्ह इन द स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड तो वॉट ऍपन गॅलोनोमीटर शोज सर्टन काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन आता सेकंड अरेंजमेंट मध्ये आपण काय केलं तर ह्या वायरनं स्टेशनरी ठेवलं वायरची कुठलीही मुवमेंट केली नाही आणि इन्स्टेड आपण तो जो मॅग्नेट आहे इलेक्ट्रेड पोझिशन मध्ये ठेवलेला त्याची मुवमेंट केली आपण ठीक आहे मग आता मॅग्नेटची मुवमेंट झाल्यामुळे साहजिक आहे त्याने प्रोड्यूस केलेलं मॅग्नेटिक फील्ड मूव्ह झालं वायर स्टेशनरी आहे ठीक आहे मग तरी देखील तुम्ही बघितलं गॅल्वेनोमीटरने परत एकदा डिफ्लेक्शन दाखवलं सो कन्क्लुजन काय आहे एक्सपेरिमेंटच की एक वायर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर जर मॅग्नेटिक फील्डमध्ये असेल आणि दोघांपैकी एक जण जर मूव्ह झाला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला वायरमध्ये करंट प्रोड्यूस झालेलं दिसेल मग हे जे कन्सेप्ट आहे हा जो फिनॉमिनन आहे याचं ऑब्झर्वेशन केलं मायकल फॅरेडेने मायकल फॅरेडे वॉज द ग्रेट सायंटिस्ट त्याने इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये एक भरपूर चांगलं काम केलं मग फॅरेडेने हे ऑब्झर्व केलं की व्हेन एव्हर द मॅग्नेटिक फील्ड असोसिएटेड विथ द कंडक्टर विथ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर चेंजेस वॉट ॲपन्स द करंट इज इंड्यूस इन द कंडक्टर आणि या फिनॉमिनला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन सो लास्ट सेशन मध्ये आपण बघितलं की व्हेन एव्हर करंट पासेस थ्रू दी कंडक्टर अँड व्हेन एव्हर देअर इज चेंज इन द करंट 
passing through the conductor the magnetic field is produced and the magnetic field produced also changes with the change in conductor so here upon gale magnetic effect of electric current madhe bagitlo to to prayog kuni kela hota oersted ne ha prayog kuni kela faraday ne so oersted ne shodla ki electric current gela to magnetic field produced hota electric current kami jasta jala ki magnetic field kami jasta hota faraday ne shodla ki jar मैग्नेटिक फील्ड चेंज कॉइल से असोसिटी कॉइल मध्य करंट प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो इतने एक प्रश्न तैयार होते डिफाइन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सो डेफिनेशन सोपी है का वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड असोसिटेड विथ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर चेंजेस द करंट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है सो हा फिनोम अपन आता शिकतो तो मित्रों अपन आता का प्रयोग अपने शिका है टू कन्फर्म द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन टू कन्फर्म द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द एक्जैक्ट रिनेशनशिप बिट्वीन द मैग्नेटिक फील्ड असोसिएटेड विद द कॉइल एंड द करंट प्रोड्यूस मगर अपन फैराडे का लॉ डिफाइन करना है तत्पूर्वी अपन गैल रेनोमीटर की थोड़ी सी जी थेरी अपने पुस्तक में दिल्ली है ती सम सी ही थेरी इम्पॉर्टंट का है एक तो तुम्हार बोर्डा परीक्षे छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन है ना रे वॉट इज गैल रेनोमीटर हाउ इट वर्क देन वॉट आर दी एप्लिकेशन ऑफ गैल वेनोमीटर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तुम्हें देू शकता ठीक है सो गैल वेनोमीटर इज बेसिकली करंट सेंसिंग डिवाइस ठीक है गैल वेनोमीटर की ओख का है गैल वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस एंड इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन विच द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क मैं अपन इलेक्ट्रिक मोटर के केस मे बगित द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दी हॉर्शो मैग्नेट्स ऑर दी प्रोड्यूस बाय दी मैग्नेट्स राइट सो आता एक्जैक्टली अपने प्रिंसिपल पद्धति ने शिक्षन घाय सी अपन का जी कॉइल है गैलवेनोमीटर की जी कॉइल है वी प्लेस दैट कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दी मैग्नेट्स राइट मैं सपोज अपने कड़े एन आस फोन अन मैग्नेट है आज का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती राइट हा गैप मधे का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जर आप कॉइल अभी तो मैग्नेटिक फील्ड मध्य कंडक्टर आया मु कंडक्टर कॉइल के कंडक्टर वाला हो फोर्स एप्लाय होल कॉइल रोटेट हो गलोमीटर मे का कॉइल वर एक पॉइंटर अटैच कियाटैच के पॉइंटर तो पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट ऐसी स्केल वरती फिर ज्यादा वेस कॉइल फिरती है करंट कैरिंग कॉइल तो पॉइंटर फिर तो पॉइंटर पॉइंटर स्केल वर फिर अपने महत्ति देती करंट की महत्ति देते होल्टेज की महत्ति देते सो अपन ज्यादा एप्लिकेशन पे लक्ष्य देते अपने तो होल्टेज का समझते करंट का समझते सो हे जाए थोड़क अरेन्जमेंट सो आता हाज गलोमीटर अपन अपन एमीटर मे कन्वर्ट करू शो टू मेजर दी करंट अपन होल्ट मीटर मे कन्वर्ट करू शो टू मेजर दी पोटेन्शियल डिफरस और होल्टेज सो गैलवेनोमीटर जो करंट मेजर करते इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ऑफ क्वाइट ऑफ फ्यू मिलियन के राइट सो दिस इज अबाउट गैलवेनोमीटर सो एप्लिकेशन ऑफ गैलवेनोमीटर का है गैलवेनोमीटर इज यूज एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस दैट इज एमीटर इट कैन बी यूज एज अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस दैट इज होल्ट मीटर राइट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस रोटेशन ऑफ कॉइल बिकॉज ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंडक्टर्स ऑफ कॉइल ठीक है सो ये गैलवेनोमीटर सो अपन स्टार्टिंग जो एक्सपेरिमेंट बगित शिकलो तो व्हाट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द करंट कैरी इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर वेन इट इज प्लेस इन मुविंग मैग्नेटिक फील्ड और वेन इट इज मुव इन द मैग्नेटिक फील्ड थोड़क वेन एवर देर इज रिटिव मोशन बिट्वीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कंडक्टर माता हे कन्फर्म करना सा अपन एक सोलेनाइड कॉइल घी एक कॉइल एक साधी इलेक्ट्रिक कंडक्टर की कॉइल तैयार करो अपन ये दोग एकमेक बाजूला ठेवली रिनेटिव मोशन घड़ी आठिका अपने लक्षा आल कि करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल ठीक है और करंट या डायरेक्शन सोलेनाइड के मुवमेंटनुसार कशा चेंज होता है अपन तिथ ऑब्जर्व के सो तो एक्सपेरिमेंट तुम्हार पुस्तक दिल्ली है So let us understand what is given. See, ultimately we want to define the Faraday's law, right? So our experiment is something like: suppose he apply solenoid coil, right? He apply solenoid coil, which is connected in the external electric circuit. अतः जब ऐसा आपको अन्य solenoid coil में जो current pass करो, क्या है भाई? 
बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये मैग्नेटिजम तैयार हो दीज आर दैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स राइट मैग्नेटिक लाइन्स सो य प्रकार से मैग्नेटिजम कॉइल मधु निगेल अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड इट्स सराउंडिंग नौ सपोज एक करंट कैरिंग एक नॉन करंट कैरिंग कॉइल अपन घंडक्टर की कॉइल अपन घी कॉइल अभी अपन इतने कनेक्ट के लिए नाउ अपने दोन प्रकार मुवमेंट कॉज कराए सोलेनाइड से सो सोलेनाइड का हा एक्सपेरिमेंट मध्य मुख्य उद्देश्य का है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड रिमेम्बर हा प्रयोग अपन सोलेनाइड का वरला कारण अपन सोलेनाइड या मध्यम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के लिए टू बाय पासिंग द करंट थ्रू द सोलेनाइड तिथ को इफेक्ट वाला अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता हा मैग्नेटिक फील्ड से लाइन्स कशात पास होता है कॉइल मधन पास होता है एक्सपेरिमेंटल कॉइल है अपनी राइट मत अपन हे दोन मुंट करना एक हे लैटरल मुंट राइट ये अपन आसा अस फिर मत आसा अस फिर तरी कॉइल मधुन जा मैग्नेटिक लाइन्स है चेंज होता नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दी कॉइल चेंज होता थोड़क कॉइल एसोसिटेड जी मैग्नेटिक फील्ड है ती का होते चेंज होते परिणाम का करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल हा कॉइल मधे का करंट तैयार होते मत अपने कस कन्फर्म होते कि हा कॉइल मे करंट तैयार इतना अपन गैलवेनोमीटर लिया गैलवेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता दिखो आता हा गैलवेनोमीटर पॉइंटर की एक खासियत है हा पॉइंटर जीरो बाजूला डिफ्लेक्ट होता करंट की दिशा बदलती क्या डिफ्लेक्शन की दिशा सुधा जीरो बदलती ठीक है सो आता हि पैली मुंट के लिए अपन लैटरल मुंट ज्यादा तो कॉइल के लैटरल डायरेक्शन मे मूव हो तो अपने कॉइल मे करंट दिखा मत से अरेजमेंट मे अपन हम लॉन्जिट्यूडनल मुवमेंट के लिए पुढ़ाग अपन हरवला ठीक है पुढ़ मग हरवे पर कॉइल मधुन जो मैग्नेटिक लाइन्स जता चेंज जाए राइट एंड अगेन वी सी द गैलोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन इन अनादर डायरेक्शन दोनों ही अपने अरेजमेंट मध्य दोन ही मुवमेंट अपन कन्क्लूजन का ज्यादा कॉइल से असोसिटेड ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स है विच आर प्रोड्यूस बाय द सोलेनाइड कॉइल जर चेंज हो तो कॉइल मे का हो करंट तैयार होते हैं विद द मुंट ऑफ कॉइल विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मुंट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड या करंट की दिशा देखी का होती है बदलती है एक्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो दिस इज वॉट इज गिवन बाय फैरडे टू अर्स मत फैरडे ने अल्टिमेटली हा सग प्रयोग कन्क्लूजन का वेन एवर मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस An electric current is induced in the coil. ठीक है? And this is called as Faraday's law of induction. ठीक है? अतः यहाँ से आपने लाल details आकरावी science, बारावी science में तो शिकायत आए कि ते magnetic field कितने अस्तर Faraday चाहे actually दो law है, तेरे अंतर ते current चाहे ते EMF चाहे संदर्भ में दिशा संगरा length से law है, ये ची advanced stage है तुम्हारा आकरावी बारावी science में। इधर बताओ आपने लाल basic concept, phenomenon समझोगे इस कि हाथ सोले ना इधर move के ला कि coil में तेरे current तैयार होत हेची मुंट अशी के लिए लॉन्जिट्यूडनल तरी करंट तैयार होते लैटरल के लिए तरी करंट तैयार होते अल्टिमेटली मैग्नेटिक फील्ड असोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक कंडक्टर चेंजेस द करंट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता हा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अपन फार मोटा उपयोग कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मधे अपन जनरेटर की निर्मित के लिए अपने कहीं आज ए सी जनरेटर है डी सी जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो सी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेशन मे है फॉर्म मध्य एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी मध्य कर मध्य जो डिवाइस वो जो उपकरण वो ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट होती फ्रॉम अवेलेबल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म तो डिवाइस जनरेटर मन तो डिवाइस हे तत्व काम करो यतिरिक्त तुम्हें हम ग्रेट एप्लिकेशन जर बगित तो ट्रांसफॉर्मर तुम्हार आजूबाजूला जे अपने एम एस सी बी चे सप्लाये तो अपने एरिया आजूबाजूला अपन ज्यादा डीपी मन तो एक्चुअली ती डीपी नी का ट्रांसफॉर्मर आतो सप्लाय वाढ़ कमी करो तो अपने प्रत्येका घरापर्त पोचाइच काम तो ट्रांसफॉर्मर करो ठीक है सो दीज आर दी एप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता अपने तुम्हार पुस्तक दिखाप्रमा पैल तो हा कॉइल मुंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड से चेंज होने मु जी का करंट की दिशा चेंज होती है सन्दर्भ में फ्लेमिंग आता अपने यठिका फ्लेमिंग फ्लेमिंग अपने ये राइट हैंड रूल समझ ठीक है कि अपन 
फ्लेमिंग से तीन रूल पुस्तक बगत सगत पेला रूल आला फ्लेमिंग का राइट हैंड थम रूल पहला रूल का आला फ्लेमिंग का राइट हैंड थम रूल ज्यादा का संगित कि तुम्स करंट कैरिंग कंडक्टर जर तुम्हें उजव्या हाथ आसा पकड़ला तो आउटस्ट्रेच जो थम है अंगठा जो है तो जर करंट दिशे आए तो कर्ल फिंगर्स का करता मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दर्शवत हा रूल अपन कुठे वपरला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मध्य ज्या पद्धति ने इलेक्ट्रिक करंट मु मैग्नेटिक फील्ड तैयार होते तो फील्ड की दिशा संगा सा हा रूल वनतर अपन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वपरला ठीक है यह अपने कड़े राइट हैंड रूल है तो अपन अगोदर को वपरला लेफ्ट हैंड रूल मजे डाव्या हाथा ये तीन बोटल अंगठा मजे थम क्या फर्स्ट फिंगर कि इंडेक्स फिंगर आ मिडल फिंगर हाँ तिघान अपन तीन डायरेक्शन दिल मध्यम अपन कशा की डायरेक्शन का फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर विच इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड तठिका अपन फ्लेमिंग का रूल वपरला आता अपने जो फ्लेमिंग का रूल इधे दिल्ला है दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हा रूल का उपयोग कशा सा हो तो टू डिसाइड दी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर द करंट को करंट विच इज इंड्यूस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना हा इंड्यूस करंट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन मु तैयार करंट को दिशे आल ती दिशा काड़नेस अपन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल वो सो पुनः परत अपन उजव्या हाथा तीन बोट घेना अंगठा क्या अपना इंडेक्स फिंगर आ मिडल फिंगर तेल परपेंडिकुलर पकड़ना आता हम अपना अंगठे की जी डायरेक्शन है ती कंडक्टर की मोशन दाखो ठीक है समझा अपन कंडक्टर पूव के मैग्नेटिक फील्ड पूव के लिए तो अंगठा का दाखिल कंडक्टर की डायरेक्शन दाखोल क्या तुम्हारा हा जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दाखोल मगिका ये जे उरले मधल फिगर है फिंगर है तो अपने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दाखो जो इंड्यूस हो फिगर में जर आप एप्लाय के सो आता अपन जर इधे कंडक्टर की डायरेक्शन बगित अपने का अपना मोशन ऑफ कंडक्टर अपन अंगठिया दाखो ठीक है आता समझा हि मोशन ऑफ कंडक्टर अपन अभी धरने ठीक है हि जर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दाखोली मैं आता मैं हा बोटा कड मैग्नेटिक फील्ड मूव होता है कंडक्टर आसा मूव होता है सो हे जे फिंगर है खाल ये माला करंट की दिशा दाखो ठीक है सो तुम्हें ये मध्य दोन डायरेक्शन अपने नोन आता डायरेक्शन ली दो बोट जर पकड़ तो आप लोग मधल बोट जिक जाए तक करंट आए सो ये प्रैक्टिकल एप्लिकेशन सापरत पन तुम्हारा दावी बोर्ड पेपर लिया स्टेटमेंट विचारू शक स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड देन वेर इट इज यूज तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का स्ट्रेच युअर फर्स्ट फिंगर देन इंडेक्स फिंगर देन थम एंड मिडल फिंगर इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सच दैट युअर थम इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द मिडल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द कॉइन सो अशा पद्धति तो थेरी प्रश्न तिथे तैयार होते ठीक है आता अपने चैप्टर से अपन आता शेवट भाग आहो जिथे अपने थोड़क शिका है एप्लिकेशन ऑफ धीस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन आता हा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग अपन कसा के सो मित्रोंटी अगोदर अपन ए सी करंट आ सी करंट का भानगड़ है तो समझू लू से अपन अपने आजूबाजूला अपने रोज के वपर दोन प्रकार की इक्विपमेंट वपरतो लाइक अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाय तो अपने बोर्ड मे ज्याला डायरेक्टली प्लग लाइन फैन चालू करू शको कनतर अपन इलेक्ट्रिक मोटर चालू करू शको तो ये जे का इक्विपमेंट्स हैं दे वर्क ऑन दी ए सी करंट अल्टरनेटिंग करंट का जो सप्लाय डायरेक्टली आला तो अपन तिथे लगना आता अपने कड़े जो एम एस सी वी का सप्लाय तो फिफ्टी हर्ट्स टू ट्वेंटी होल्ट्स राइट मे पन्ना हर्ट्स की फ्रिक्वेन्सी हा अल्टरनेटिंग करंट है मजे हम जर आप ग्राफ बगित हा करंट सो हा ग्राफ आसो साइनोसाइडल साइन वेव आती थी राइट जर मैथमेटिकल इक्वेशन टाकल तो ट्रिगोनमेट्री तो साइन फंक्शन देते हा अल्टरनेट प्लस माइनस असा हाफ सायकल ने भरलेला असतो म्हणजे ठराविक इंटरव्हल ऑफ टाइम नंतर तो काय होतो त्याची सायकल रिव्हर्स होती सो म्हणून आपण याला एसी करंट म्हणतो हा कसा असतो फ्लक्च्युएटिंग असतो पल्सेटिंग असतो राईट हा कमी जास्त होतो त्यामुळे हा प्रत्येक इक्विपमेंटला उपयोगी पडत नाही लाईक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपलं मोबाईल डिव्हाइस असेल किंवा एखादा आपला टी व्ही असेल तर त्या ठिकाणी हा डायरेक्ट हा सप्लाय चालत नाही मग आपल्याला याला कन्व्हर्ट करून घ्यावं लागतं डी सी सप्लायमध्ये म्हणजे डायरेक्ट करंट तो सरल सरल हाथ तुलने जर बगितर एक सारखा चलत हो तो, तो पल सेटिंग नो तो स्ट्रेट वे स्थिर अवस्थित राइट सो ये ए सी डी सी करंट्स थोड़ा सा तुम्हारा 
इतने फक्त बेसिक दिल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने सो दैट भविष्य तुम्हारा तीन ज्यास डिटेल थे तुम्हारा तेज इनपुट राइट राइट सो आता पुस्तक जर आप बगित ए सी आता अपन जे सर्किट्स अपन शिकलो वेगवेगे एक्सपेरिमेंट मे अपन सेल का उपयोग के सो सेल डिनोट करता अपन अशा पद्धति ने रेशा मार्ग सेल डिनोट के प्लस साइन माइनस साइन सो हा जो सेल है ये जी बैटरी है ये जी करंट सप्लाय करते तो डीसी करंट आतो आ ए सी सप्लाय अपन सीम्बॉल जर बगित तो अशा प्रकार राइट कारण हे अभी हा जो सीम्बॉल है यहाँ अर्थ का वेव आती है राइट इट इज साइनोसाइडल वेव सो हा ए सी का सीम्बॉल है हा डीसी बैटरी का सीम्बॉल है जो डीसी करंट देते ठीक है आता जर बुक मे जर बगित एक पैराग्राफ मे अपने ए सी आ डी सी मे का महत्व के पॉइंट्स दिल लाइक ए सी करंट कंपोज ऑफ अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकल इट इज फ्लक्चुएटिंग करंट देन डी सी करंट इज अ इट इज अ फिक्स करंट इट इज अ कॉन्स्टंट करंट राइट सो तुम्हें तिथे एक बोर्डा पॉइंट ऑफ व्यू ने एक प्रश्न तैयार करूँ कि डिफरशिएट बिट्वीन ए सी करंट एंड डी सी करंट राइट आता ए सी टू डी सी कन्वर्जन शक्य है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मध्य एक इक्विपमेंट वो रेक्टिफायर जो का एसी इनपुट का उपयोग कर कन्वर्जन डीसी मे कर उपयोग जे का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अपने वैसे ठीक है आता इंडिया मे जर सप्लाय बगितर तो अपना को फिफ्टी हर्ट का ए सी करंट का सप्लाय है राइट अपने घर मे बरेचे अपने सप्लाय मात्र ए सी चो ज्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक अपन चार्जर वो मोबाइल मग तो चार्जर का जो बॉक्स है तो अपन डायरेक्ट वायर कनेक्ट करत नहीं थ्रू दैट बॉक्स अपने तो डी सी करंट मिलते आतमे इलेक्ट्रॉनिक अरेन्जमेंट जर चेक के लिए तो देर इज समथिंग विच कन्वर्ट्स ए सी टू डी सी ठीक है सो दिस इज अबाउट ए सी एंड डी सी नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर सी अपन आत्ताच बगित कि करंट कैरी कॉइन आ कॉइन मजू जर आप मैग्नेटिक फील्ड पास के आता जर आप मैग्नेटिक फील्ड मधे बदल घड़ू आना सो तीन प्रकार अपन बदल घड़ू आतो कि सोलेनाइड कॉइल मध्य करंट बंद कर मैग्नेटिक फील्ड बदलते तो करंट परत चालू के मैग्नेटिक फील्ड बदलते अपने करंट मिलना आता सोलेनाइड कॉइल की मुवमेंट के लिए अपन अभी मुवमेंट के लिए कि अभी मुवमेंट के लिए दोनों केस मे अपने का होते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो कॉइल सन्दर्भत का होते बदलते मजे एनी हाउ तो कॉइल सन्दर्भत जर मैग्नेटिक फील्ड बदल तो कॉइल मे करंट तैयार होते आता एक्जैक्टली हेच प्रिंसिपल वन अपन ए सी जनरेटर बनवला मत ए सी जनरेटर मे अपन का एक कॉइल घी मोटर कॉइल प्रमाण ती कॉइल अपन पर मैग्नेटिक फील्ड मे ठेवी राइट अपन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के स्ट्रांग मैग्नेट का उपयोग कर एन पोल एस पोल मे गैप तो गैप मे अपन कॉइल इनिशियली थोड़ा सा करंट देखा कॉइल फिर राइट मत का सुरुआती कॉइल हा दो पोल ने प्रोड्यूस के लिए मैग्नेटिक फील्ड मे फिक्स होते तिजाशी एसोसिएटेड का मैग्नेटिक फील्ड तिथे तैयार हो जानीपूर्वक मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ने करंट तैयार तो करंट अल्टरनेटिंग करंट अपन आता कर कलेक्ट करा सुरुआत आता अपने तो अल्टरनेटिंग नको होता है अपने तो डीसी स्वरूप पाजे होता कारण का वहाँच कॉइल हा प्रोटेक्शन मे करंट का वहाँच पॉजिटिव नर नेक्स्ट हाफ लगेटिव मैं ये आउटपुट का मिलाच ए सी मैं तो जनरेटर का जाला? एसी जनरेटर मैं आता जर आप डीसी पाजे अल तो अपन तिथे स्लिपरिंग ना एक छोटा सा इक्विपमेंट एक जनरेटर शाप प्रोबस हो जो प्रत्येक वेस करंटला कसा ठेतो पॉजिटिव कारण तो ब्रेक करते पॉइंट तिथे राइट सो ती छोटी सी थेरी तुम्हार पुस्तक है आता मेनली हेच डिटेल प्रिंसिपल अपने भविष्य शिकाए पिका एक प्रश्न का तैयार हो एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड कन्स्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ए सी जनरेटर और डी सी जनरेटर सो ते छोटी सी फिगर का लिखू शकता सो मेन तुम लिखने में फोकस का पाजे तो दी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ द कॉइल चेंजेस एंड दैट इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल एंड देन सच अ करंट कैन बी कलेक्टेड एंड वी कैन हैव द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ दैट करंट राइट सो दिस इज वॉट इज गिवन इन युअर बुक आता हेत एक महत्वा पॉइंट लक्ष्य ठेवा हा जनरेटर की जी कॉइल है इजे जर आप बगित चार कंडक्टर है एक दोन तीन आ चार सो ये जे दोन कंडक्टर है ये स्ट्रेट वे परपेन्डिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है राइट हे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन्स है मग जे कंडक्टर परपेन्डिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो ठिकाने तुम्हारा जास्त प्रमाण का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस जिथे कंडक्टर पैरल है 
तिथे न फेल न करंट प्रोड्यूस होईल ना त्या ठिकाणी तुम्हाला फोर्सेस देखील ऍक्ट आपण मोटरच्या बाबतीत बघितलं तिथे फोर्सेस पण ऍक्ट होत नाही ठीक आहे सो हे दोन कंडक्टर जे आहेत विच आर परपेंडिकुलर टू द फिल्ड दे आर सब्जेक्टेड टू मोर फोर्स अँड अगेन द करंट इज इंड्यूस इन सच कंडक्टर इज मोर ठीक आहे सो हे झालं तुमचं चॅप्टरची बेसिक थिअरी सो इथं तुमचा चॅप्टर संपतोय नाव वी हॅव सर्टन प्रॉब्लेम्स न्यूमेरिकल देअर अँड अगेन वी हॅव सम थेरॉटिकल क्वेश्चन आता मेनली न्यूमेरिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघितलं तर चार न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारलेले आहेत राईट सो आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचा पूर्ण एक्झरसाईज डिस्कस करणार आहोत सो सेशन मिस करू नका आणि ह्या सेशनमध्ये मी जे घेतलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन याच्यामध्ये मेन मेन प्रश्न लक्षात घ्या मी पुन्हा एकदा सांगतो व्हॉट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन देन व्हॉट इज व्हॉट इज फॅरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन देन एक्सप्लेन दिस सोलेनॉइड अँड कॉईल एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन देन व्हॉट इज गॅल्व्हॅनोमीटर वेअर इज इट यूज देन व्हॉट इज ए सी करंट अँड डी सी करंट डिफरन्शिएट बिट्वीन ए सी करंट अँड डी सी करंट अँड फायनली एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ द ए सी जनरेटर राईट सो ह्या टाईपचे क्वेश्चन तिथे तयार होतील ट्राय टू राईट द आन्सर्स ऑफ दिस क्वेश्चन त्यानंतर आपण एक्झरसाईजचे क्वेश्चन काय आहेत ते नेक्स्ट सेशनमध्ये बघू ठीक आहे थँक्यू